。有人说我这个金币啊值一百万，也有人说我这个金币值二百万，你给我看看到底值多少？一块金币能值一两百万？对，我先上手瞅瞅。你看自己喽。哦，还是双龙。老哥，这个金币可不简单呀。嗯，双龙数字币呀，这是。对。哦，背面是广东省照。嗯。光绪元宝，两边还是扁壶，苦瓶一两。嗯。这个是很出名的，但是有银元是这样的。嗯。还是国宝级的。嗯。你这黄金呢？打哪来的呀？我跟你说吧，这是收拾俺爷爷房间的时候啊。这是我无意中在那墙夹缝子里边。他包的里山城外山城，哦，我这找到哦，等于说就收拾爷爷老房子的时候对找出来的。对，这肯定是老一辈人啊，以前专门放的。哦，爷爷专门放的。哎，你给你放多少年了？嗯，家依然金灿灿，黄金色依然面目。那是特别黄。对，哎，那你这个刚才说能值一百万、两百万是咋回事？我这上网一查啊。哦呃，这个有人说是一百万、二百万，但是我一查，这价格它不像。哦，价格不小。我害怕是，别回来值五百万，或者值上千万，我这一百万、二百万这一亏，我这一辈子也就错过了。哦，我明白了，你的意思就网上咨询了一下，人家有给您报一百万的。有给您报两百万的，这价格差太大。哦，你你怕万一这个东西要是值五百万、一千万的，要是一百万、两百万卖喽，那可亏大了。哎、那亏的牛逼！说实话，我这一辈子也没挣那么多钱，这一家亏那么多钱，让我心有不甘啊。哦、呵呵呃，老哥，呃，我这样跟你说啊，他这网上如果说有人一百万、两百万收的话，嗯，我感觉你可以放心的卖给他。让我看，嗯，你看这个东西啊，嗯，呃，不老，首先不老，嗯、再一个它的材质我看着也不像黄金的，虽然是黄的，嗯，但是不是说所有黄颜色的金属啊，啊，它都是黄金啊。那你这样说，说实话，你这是口说无凭，老哥，凭啥证明？不是这真凭实据，那让我心服口服。哦，明白吧，老哥，哎，有没有考虑过？嗯。这个东西有没有可能是黄铜呢？我我绝对不会这样考虑啊！你就认为它是黄金的？肯定。那行，老哥，你要你要让我直接说，我不知道咋说了。嗯，因为让我看壁面就做做工这么粗糙，我就感觉它不是，首先不是老的。嗯，再说您说是材质是吧？嗯，材质它不是，嗯，是不是黄金有疑问？对不对,对？那行，咱们现在看一下啊、嗯，这上面写的是不是酷平重啊一两？对，对吧？对。你搁清代的时候，一两的重量是多少？是三十六克到三十七克，哦，是不是？啊，因为一斤当时是十六两，哦，对吧？啊，你要是黄金的，这得三十六到三十七克。嗯，咱们现在拿秤称一下，看它的重量，行吗？我这儿有天平啊，称一下，你看看怎么？那行，那行，咱称一下啊。嗯、老哥，您看一下，嗯，二十二点九克，啥意思？重量轻了，最起码三分之一左右吧。可达米奥意思的是？对呀、啊，重量都不对，我就因为拎在手上就轻飘飘的，它是黄金，特别重啊、嗯嗯，明白吧？呃，我想着啊，这个东西，嗯，呃、大概率的话。可能是老爷子啊，以前经常逛古玩街，或者是在哪儿，呃，在古玩街淘回来的。都像这样的能值多少钱？值多少钱？嗯，他首先肯定一点，他不是黄金的，因为重量不对。嗯，再说一下他的做工，嗯嗯，就做工这么粗糙，他也不是老的，因为这个，那应该就他就是仿品了，假的。然后像这个东西，你要是让我估价的话，我估计几十块钱没问题。啊。生气了<笑>。